¿Les tomo la orden? Sí, señorita. Yo le voy a encargar una ensalada de quinoa, por favor. Claro que sí, para el caballero. Mm, a mí un culo, por favor. Cómo no. Compartir. Gracias. ¿Qué fue eso, Felipe? ¿Qué fue qué? ¿Desde cuándo comes culo? Pues no sé, o sea, me desperté y como que dije, ah, pues ahorita un culito. Sí, Pero... claro, ¿no? De la nada pensaste, hoy me voy a comer un culo. Increíble, de verdad. ¿Cuál es el problema? En la casa nunca quieres comer culo. Y de repente salimos y te dan unas ganas incontrolables de comer culo, ¿no? Bueno, es, es normal, a cualquiera se le puede antojar un culo un día. A ver, ¿y tú sabes si ese culo tuvo una vida decente? No. ¿Si es de crianza libre? No. ¿Si fue un culo feliz? No. Ah, entonces, ¿qué tal que ese culo tiene hemorroides, amor? No sabemos qué tipo de culo es. Un culo con hemorroides es de lo más común. Sobre todo aquí en México, que, que la gastronomía tiene tanto picante y eso. Además, aquí tienen mucho cuidado con los culos. Eh, tratan las hemorroides con Nixon. Es, es un culo suavecito, rosita. Una vez hasta entré yo a la, a la cocina y tienen todo sanitizado. Mm, está bien, pues. Señorita, ¿Sí? eh, le voy a encargar un agua mineral. Claro que sí. Oiga, y, y ahorita que me traiga mi culo, por favor, tráigame muchas servilletas. Es que luego me embarro mucho. Como, como cuando comes alitas, costillitas, barbecues. Por supuesto. Gracias. Ay, amor, de haber sabido que te gustaban tanto los culos, hubiéramos ido a la culería de aquí enfrente que acaban de abrir en la Roma. Es un lugar más, más acogedor, amor. Ya sé, pero es como muy hipster. O sea, a mí me gusta más el culo artesanal. Como que aquí es, es más jugosito, como, como más rosita, como que... No sé. Eh, ve. Ve, ¿hueles? Fíjate, por el puro olor uno sabe cuando el culo es bueno. Mm, sí. Sabes que ya se me antojó uno. ¿Sí? Uh -huh. Pídetelo, porque lo, luego pides nada más la ensalada y te quedas con hambre. Sí, es cierto, tienes razón. Señorita, disculpe. Sí, dígame. Mire, voy a cancelar lo que pedí y voy a pedir lo mismo que él. Lamentablemente no se puede. Él pidió el último culo del día. ¿Cómo cree? Sí. No, no le queda uno chiquitito por ahí. Todo se terminó. Como es la especialidad de la casa, lo piden mucho. Claro. Bueno. Pues igual lo podemos compartir si viene bastante. ¿no? Depende del hambre que tengan. Es que sabes que yo sí ahorita traigo muchas ganas de culo. ¿Sabe que No se preocupe. Eh, le encargo mi ensalada de quinoa, por supuesto. No, ¿estás segura, mi amor? Sí, amor, ya. Échatelo tú. Sí, oiga, a, ahorita que me lo traiga, eh, ¿me puede traer muchos limones? ¿Limones para el culo? Sí, gracias. No, señor, no haga eso. Don Gonzalo lleva más de 30 años criando culos en una finca cerca de Oaxaca. Eh, mi, mi padre fue el primer agricultor de culo de la región, eh, era un excelente culicultor. Y bueno, al principio solo los criábamos aquí para consumo de nosotros, pero o a sea, la gente le, les, les costaba mucho y los empezamos a vender. Ya se vino gente acá nueva con sus conocimientos, con su experiencia y trajeron Nixon que trata las hemorroides y pues nos hace tener un culo de mejor calidad y que podemos exportar a, a nivel mundial. Don Gonzalo, su esposa Mariela y su hijo Juan cuidan diariamente del terreno de 7000 hectáreas. Desde aquí hasta donde alcanza la vista se puede ver el criadero de culos. Es, sí, tenemos culos de, de, de todo tipo, hay, hay mucha variedad, tenemos eh, los más enojones, tenemos los más domesticados, eh, tenemos culo ya grande pero mayor, pero o sea, ese es más difícil de, de tratar, porque como son blandos, son suaves, y de hecho el otro día se, tuvimos que sacrificar uno, que ya su, su pliegue principal se había, se había perdido, no, pero bueno, pues es el ciclo de la vida y... Lo bueno es que volteas y ves que ya están haciendo un culo nuevo y eso es muy emocionante. No, es, no, no hay dinero que, que pague esas emociones. 